Që kusë në dëruar, Mirë Mbrema. Sa në të kam në tëftur në studio, profesor doktore Mirë Kabashi, këshil ta shkëndëso në institutin në Albanologik të Kosovës. Mirë Mbrema, Sotë i Kabashi edhe mirë serët në studion kultura në Alpse. Mirë Mbrema, mirë së ugjeta. Në njërën prej televizionëve më të reja, të shqiptarve, jo vetëm në Suedi, po në vise tjera, dhe pasi bota pranën se informacioni është aja e gjithë mirave të diturisë, du të shpresoj se këtë televizion, kjo studio, do të luj efekt shumë pozitiv, jo vetëm për shqiptarët e Suedis, për në ratë par për ta, por edhe për të gjithë shqiptarët që ka në rrasë shojnë programet e kësaj studioje në fushën e kulturës, të letërsis, të informacionit e kështë më ratë. Të falem dhejtë për e në kura imi. Tashme u bën 50 vjetë që prej se doktor Emin Kabashi u paracit dhe botën letrarës qiptare. Në fillimit e ti kryu se lëzusi qiptare një të si kritik letrarë dhe shumë aktim me shkrime në gazeta e revista letrarë të kohës. Gazeta Mirë Njohër e dikush me Rilindja në bushe me kontributin letrarë të doktor Kabashi. Ishte pikrisht Rilindja që e vlerësonte dhe ndëronte bejpër me ti. Preokupimi ti kryu se mbeti përherë kritika letrarë, eseistika, publicistika, letërsira e lindjes kontarë dhe letërsia sot me Shqipe. Dhe jo vetëm kaqë. Doktor Kabashi shkoj edhe proz e vejpra dramatike. Shumica e vejprave dramatike ishin në repertuarët e teatrave tona dhe kishin zgjuar interesim të madhë me kohën kur shfaqëshin ato. Viteve të fundit përjet soj me monografit e ti, kujtimin e përjet shën për ushtarët e shtrisë qërimtarat të Kosovës për në luftën e fundit. Doktor Emin Kabashi u cenzurua, u ndalua dhe u burgos nga pështit Jugoslavë. Mi gjithat, profesori bëtojnë bi 30 vej pra letrare dhe mbeti përher aktiv e shumë i dashur në letërsin e botën shqiptarën për gjësi. Doktor Kabashi, është e letë shkurët për ty, për është të zoshmet për mbridhën të gjithë në një emision. Dua të themë se për të ditë sa ju që ndruat në Suedi, ishte e knasi për gjithë bashkombasit dhe mësusit të dëgjoj edhe të bisedoj me ju. Konferenca, opo si të temi seminari për mësus të gjohës Shqipë për fundej punë në vetë këtu ditë në malmë të Suedis, si vajti puna me që ishi pjesë marës dhe ishi tëftuar të konferences të seminarit dhe me qëfar për shtipë shumë datë nga kjo konferenci? Nuk eshtë rasti parë që marë pjesë në takimet këtila, në konferenca këtila, seminarët këtila, po më është hera parë që në Suedi marë pjesë në seminar të mësuzve të gjunë Shqipe në shkollat suedeze, dhe për qëdin time, për habin time, ishte një seminar që është gjënë të shumë kureshtit e unë, në radhë par për nivelin e komunikimit të mësuzve, në radhë dytë për nivelin e përgaditje së tyre që të punojnë me nëzënës pa marë për asysh moshën dhe nivelin shkolor, dhe së fundi për informacionin e tyre për të rejat studimit të procesit mësimore, asaj që quët metodikë dhe didaktike mësimit shkolore kështu me radhë. Anaj për mua ishte jo vetëm një risi, po ishte dhe një knasi për faktin se vetëm për një gjëmë me erdi keqë se mosha së ma lejon të të bëhë shasëri shumë sus dhe që të të bëhë me shumë dëshirë. Nisi me dëshirë. Duke pas para qitet që bënë mësusit shqiptarë, se si mësu e gjuha mëtare, në që një vel ndodhët, procesi mësimur i gjuhës e i kulturës këmëtare në këtë vend, duke pas para së tyshat para qitet që sodhen mësusit shqiptarë në seminar dy ditë të orë. Ishte interesant për shumë aspekte, po e para, që për mua ishte la për shtypje, ishte angazhimi i tyre këmë gullës që mësimin në zëndzve të tyre të abëjnë sa më të prekshëm, të abëjnë sa më të përbashkët, të zhvillojnë dhe të kultivojnë bashkë një metodë mësimi që quët mësim interaktiv, ku mësuësi dhe në zëndësi janë që të dytë pjesë mars të kryimit të orës e mësimit, por ajo e veçanta që me la për shtypje ishte dhe fakti se sa angazhoheshin ta mësuës, si pas paracitive të tyre, 
për ta përgatitur orën edhe me mjetë si që quëshin më ko më parë, me mjetë konkretizimi që fmit tjenë edhe pjesë e lojës e atyre mjetëve. Anaj kjo është për mua, dishka e veçantë, dhe sinqerisht të athëm, e lakmova që në nivel të këtil të angazhimit të kishin të mësus të Kosovës. Falem dhe. Profesor, ju dhe gjuhet atë për antologjin e poezis suedezet bëtuar në Gjonë Shqipe, ditë me parë nga autori, poeti mësus, që rimra që qeto në Suedi. Si e pritët ju kontributën e mësusit shqiptar, mësusit poetë, kontribut që besoj se pasturon të fundin e dësisë sonë për këthyër me poezinë suedese? Jo vetëm me pasturon. Êshtë një vepër që i ka munguar në përgjësi kulturës shqiptare, letërsi shqipe në veçanti. Pastaj, është një vepër që i ka munguar komunikimit normal të vlerave të poezisë suedese me poezinë shqipe. Ka pas edhe për para poetë të caktuar të përkëthyrë, qoftë pjesërish, qoftë në vepër e plotë e tyre, qoftë poetë në belistë, qoftë poetë që s'kanë ma rende në i qmim të vlekshëm nërkomtarë e tjera. Nuk është se kultura shqiptare nuk ka pasur kontakte, si do mos me poezin suedeze, por është të vërtet se nuk kemi pasur një botim të këtil, kronologik, mi tre shekullorë, vlerat e tre shekujeve të përmbledhur e brenda një kopertini e të librit, që nuk është pun e leht, nuk është pun e kolajshme, nuk është pun që bëhet për një kohët të shkurëtër, dë shumë mund, shumë përpjekje, unë nuk jam një asi suedisht, e sa të naj nuk mund të flasë për nivellin e përkëtimit, pa e sa parë, se pa të rast ledzaj disa për e këtyre kryuzve, si tinglonin shqipë? Ti me shqipë me tinglonin bendëshëm, dhe që ishë shumë me rëndësi për mua ishte rujtur struktura e vargu të gjumës Shqipe. Dhe e përgëzëjë mësusin, që rimëraqin, për mua e nuk eshtë mësus, për mua e eshtë një përkëthys i pasionuar, se pa një pasion të malë fuqishëm, është fështirë të përkëthehen bi 50 sa autor të poezisë. Mjerë ma shumë, me që një mirat, janë 100 autor me 550 poezisë. Si që thatë edhe ju, me 300 vite, hapsirë kohore. Hapsirë kohore, zhvillimit poezisë së vedezë dhe 300 vjeqare. Me që jemi të përkëthimit, duat të kujta që qërë imra që është edhe poet, a i ka botuar disa përmbledhe me poezisë dhe mendoj që është një prej punëve të mirat e ti dhe moa që me gëzonë më shumë fakte është se është mësuës dhe punën e ti e konsiderojmë si kontribut mësuësve shqiptarë në njohin e kulturave këtë rrasë, suedezëve shqiptarë. Profesor, cilën tim para që të dhjunë në konferencë, në seminarën dy ditoa? Në momentin kër i shaftuar këtu, nuk isha shumë ide se a do të mjaftën para që të jajime dhe si do të formulohet tema, Nuk isha shumë interes të angazhohëm rrëtë kësaj, po kur merë dhe informacioni se unë do të flisja për zhvillimin e letërsi Shqipe dje, sot dhe nesër, u thashe dhe të pranishmeve që një timës kam pas të e matë gjërë, asë një herë se përfshin të gjithë periudhën kohore shumë vjeqare të zhvillimit letërsi Shqipe, që është pak shtirë të përmbledhet në një se dy ligjerata, por aje që Unë kam bërë për pjekje, ishte sa mund të arrit komunikoj me të pranishmit për të ofruar të dhëna që edhe atyre mund të hynë në punë nesër pas nesër, në punë në tyre të përdiqme, në kontakt me nëzënsit, në kontakt me rejthet intelektuale këtu, dhe edhe si informacion shkencor për kulturën e vetë, për kulturën e letërsin Shqipe, po më bitë gjitha edhe si të dhëna në një herë të standardizuara që nuk ka ma fuqi të zhvendosin anë e këndej si që është rasti bje fjalla me ndikimin e malë të vepre se marin barletit në kulturët e popojve evropian për figurën e Skanderbeut, ose si që është rasti për rilindjen tonë komtare që lëtërsia ka formuar kombin shqiptar, ose si që është rasti se poetë për ju dhe së viteve 30 kanë thejt gjitha vlerat e gjitha rrimave letrare evropianet të kohës e kështu me radhë. 
Profesor Omle, gjatë punës së seminarit, kam parë që të gjithë pranishmit për cilën me vëmendi ligjërata tuaja, bile me shënime. Unë dhëtë lutë të shasë sot në këtë orë tonë, kur të rrurë që ju t'jep një paka shumë së qarimet të ndryshme për rëvillimin e dresisë Shqipe, dje sot dhe nese. Në që se mund të ka përthesh për mërënda një ure emision të televizia. Dhe fillëm e dhe si në vjetër, me që rasti si ju është i rralë të këne, nuk vinë shumë shpesh, albonolog, për ndaj dhe shumë të shfridzojmë rastin që edhe për ne, po edhe për lëzusit, edhe për shikusit dhe lëzunit, të jep një sëqarime që me ndoj të jenë të nevojshme për këtë moment. Lëtësia vjetër shqiptare, ishta për nuk ishte mëshatarë me humanizme dhe iluminizme në Europian? Vetë fakti se si mosh historike, janë të njëtës për jullë kohore, edhe humanizmi edhe ilimunizmi evropian, edhe prania autorëve shqiptarë, si që ishte Marin Barleti, po edhe humanistë të tjerë shqiptarë, të kësaj që ne i quajmë letërsi e vjetër shqipe, edhe pse shkruar në gjunghu latinë, që ishte gjunghu e Evropës asaj kohë, kjo ishte, kjo dëshmonë, se nivelli i kulturës shqiptare, për kunër faktit historik se popull ishte i pushtuar, vendi ishte i pushtuar, mungonin shkollat komtare e tjera, për kunër këti fakti, zhvillimi kësaj letërsie në gjunën latine, i humanistëve dhe i limonistëve shqiptar, ishte jo vetëm për nga mosha, koha, i barabart e i njejt me humanizmin në Evropian, por edhe për nga vlera qëllësia atyre. A një pse, edhe sot dhe gjithë ditën, ne mëndimi historik e kritik shqiptarë në një herë si shtot populli bënë përpjeket të të nëzjerë dhe nga difekte dhe nga atje ku nuk e kanë vendin ose i nga të rojmë konceptet, në një herë e akuzojnë autorin e veprës së parë për Skanderbeun, Marin Barletin, se ka spekuluar, se është ma shumë kryu, se sa historian, e tjera, tjera. Dëshmija që rënën këte koncept dhe këte bindje është se në të gjitha kulturat e popujve evropian nuk ishte botuar asë gjë si vlerë letrare, si vlerë historike, si veprë shkencore, si vepër poetike, për shekullën e 15 shqiptare, si do mos për figurën e madhët të Skanderbeut, pa vepërën e Marin Barleti. Unë në Akademinë e Shkencëve në Poloni, në vitin 2010, kam sjellë në një kumtes time, Marin Barleti dhe Evropa, kam sjellë fakte me vite, me muaj, me kur është për këthyrë në Gjermonisht fjala vjenë vepra Marin Barletit dhe kur është botuar vepra par e kulturës Gjermone për Skanderbeun. Kur është për këthyrë në Frengjisht dhe kur është botuar vepra par e kulturës Frengë në Skanderbeun në kulturën nga Frangjezet, në Itali, në Anglije, tjera. Dhe pas bisedave që poquen debate që bëm aty, se referu se kishtë të kohën të ndarë në dy pjesë, 20 minuta e kishtë referim me përkëthimin kuptohet, se unë referoja në Shqip, dhe 20 minuta e kishtë bisedë me të pranishmit. Dhe në ta 20 minuta bisedë me të pranishmit kishtë më shumë se 20 pyetje. Dhe unë pak si me humore për mblodha në përgjësi, ma thua një dikush nga të pranishmit, Gjerman, Anglez, Frances, Polak, ma thuni dikush se një vepër kushtua shekullit 15 shqiptar, që ndresës një shqerek shekullorit Skanderbeut dhe tigurës e ti, është botuar, po e zonë gjashtë mujë për para veprës e Marin Marletit. Dhe që të gjithu pajtu më aty se borimi thëmelor i ti ishte vepra e Marin Marletit jeta dhe bëmat e Gjersh Kastriotit Skanderbeu. Profesor, ka konsideroni, kush përfatësën për ju më së miri, këtë pokë letrarën të sinë tonë? Pas barletit, figurat më dha, janë Frank Bardhi, është i pari autor i një studimi, shkenca jo në historisë, po edhe i letërsisë 
e quen zakonisht dhe për polemike. Po ajo nuk është dhe për polemike. Ajo në të tabanin e saj, në rafshin e saj, ka të dhonat historike. Që i përkëthen për gjigje një autori slav, i cilë e nëzirë me origin slave, figurën e Skanderbeu, dhe nuk është veç kjo mjaftushme. Po për ta zhveshur pa qëndrushmerin e faktëve që sjelë kjo tomë, ku kjo autor slav, autori ynë, Frank Bardi, i sjelë këto fakte. A i merë origjinen e printërve të familjes e ti autorit slav, kur kanë lindur, kur kanë marë qmime, cëla kishu, ka dhonë të tjera, dhe a në fund nga mungesat dhonave të sakt të tjera, së të përqenë ka kjo mrekullushme, nga së të partë të tu pas kënë jetu nga i qina pas dhëtë vjetë. Që nuk ishte në standardin e jetës e Evropës e kohës. Në të të dhe vetë kjo fakt, dhe shmonë, për seriositetin, për grumbullimin e malë të fakteve, anë i pse autori vetë të thëtë se dhe për në ka shkuru për 5 më dit. A është të retura mjaftushëm në dësin tonë për ju gënë të si se vjetër? Jo, se aspekti studimit nuk është studiuar mjaftushëm, është studiuar në planin historik, jo sa duhet në planin letrar, jo sa duhet në planin gjusor, A është gjurë mua mjaft në biblioteka? As kjo, edhe kjo mund gënë, dhe të thëtë, edhe kjo mund gënë, bje fjallë edhe së dhe gjithë ditën, me shari tonë, i mund gënë gjashtë më të fletet e para. Nuk e di hullumtime që në bërë në arkivat e Vatikanit e tjera, a kanë sjellë në rezultat dhe a ka shkuar dikusht a hullumtoj edhe këte fakt. Pati disa spekulime para disa vjetësh, se është zbulua një dëshkrim tjetër i ri një thë do shkodranit në një arkiv të Vatikanit, atje dhe u bë një zhur me madhe, pa të shkrimi polimike për dhe kunder, dhe deri në ditë të sëtë me nuk do li asë gjëre. Po si kur të kishë ndodhë kjo, kultura jonë të të kishë një 300 vjetë moshë më shumë. Më shumë. Bje fjallë, sa ishte një do shkrimi vitit 1212, e kështu më ratë, Po, kjo nuk ndodhe dhe ne du të besojmë vetëm fakteve që në praniqme dhe që janë. Mbaj mendë që në seminar, në legjatën të uajt, për potenciot se për skandar vërëjnë shkurëm bitë 150 vej, pra aktualisht në përkuen që flasim. Me interesën për të jatë Atlantikut, ku shë informoj lëngë të lëngë bilë, bje fjallë të shkuj për këtë strategë të masë qiptarë dhe evropianë? Që e rritin kontakt me? Kjo që për më pyrë një për mu është e pika nevralgjike ku edhe me emocionon. Unë u tham shokve, meqve, dëshamirve të letërsiset, kulturës shqiptare e tjera, në ka marë mali në kulturën tonë të kemi një Elena Qik. Edhe ne nuk e kemi. Për fat këtë, nuk e kemi. Nuk e kemi në asë një pjesë të kulturës shqiptare. Pjesë të aktura të dhe u tonë janë një qina sa vjetë në liri. Pjesa tjetër i bëri 20 vjetë, pjesë tjera për i bëri në dhe të pasmët vjetë, e kështu më rratë, po nuk i kemi një Elena Gjik. Ani pse, rëmunët thonë është e jona, ajo e ka pranuara vetë, është më origjin shqiptare, princët, familjarët të saj kanë gjenë princër të Moldavisë dhe të Rumanisë, dhe ka pas mundësit shkollot në gjitha qendrat e mëdhatë Evropës. Por kjo është më rënsi për kulturat evropiane, për kulturën shqiptare janë më rënsi vepre të saj të shkërurë në gjunë shqipe, studimet e saj të të bëra për kulturën dhe letërsin shqipe, dhe përveç gjitha këtyre edhe faktit se ajo i ka dërguar të dhona historike për figurën e Skanderbeu, shkrimtarit të madhë Amerikan Longfellowit, i cili më vonë e ka shkruar po e më në Skanderbeu, cilën shumë kohë më vonë në bënë shqipë fanoli ju. E të vitëshme, po e këndëshme, me gjitha. Në munges të pëndimit të letësi së shkruar, ishte letësia popullore që edhe kultivohej edhe përhapej. Cila vlerë popullore, komptare, cila të vlerë ambijetuan, u vlerësuan edhe në kohën tonë në nivellin të komptare? Të shi dhjet folklori, letësi popullore që quhët, Në është të mësë mirë do të duhet të thuhej letërsi gojore, dhe që për cilët brez pas brezi dhe gjatë procesit të për cilës nga një brez të tjetëri, 
diska mbetet, diska harrohet, diska hudhet posht e tjera, po vlerat më të mirat vazhdojnë tjetojnë e tjera. Ne deri vonë, fjala vjen, nuk e kemi pasur të kompletuar ciklin e posit të kreshnikve. Nuk e kemi pasur. Falë studiuzve nga Prishtina, konkretisht studiusit mirë njohur të e posit shqiptarë të zumër në ziri, ka sjellë nga arkivja Ravardit fondin e Milman Perit, që ka afro 25.000 vargje, dhe me këte fond, e posi shqiptarë, është e posi mëj madhë në Evropësët, dhe ja kalonë edhe e posi të sërbi cilë dhe i djemë burë edhe para qarqeve nërkomtare se e kanë e posin më të madhë në Balkanë dhe në Evropë, dhe është një prej vlerave që i bënë në erë kulturës tonë, po bëhet për pje këtë, bëhet pjesë e kulturës botërore me dëpërtimin e ti në UNESCO, para kësaj, Në UNESCO është futur polifonia shqiptare, si vlerë botërore, dhe se është nërë karakteristikat e veçanta të lashtësi se këti populli mënyra e këndimit me katër zëra dhe mënyra e përcjelje se porosive që në një hertë mushet manja se nuk egzistojnë në realitet për jetojnë dikun mes qjellit dhe tokës. Gjë që është dëshmi e popujve të lasht është fakt i popujve të lasht që kanë rujt në trashëgjimin e tyre gjithë elementet e asaj që quhët vlerat për jetëshme. Me që për skëndërbëm në shkrua shumë edhe nga të huajt, shkrua edhe në marinë bërë letyjnë, duhet të ti cila është dhe pra e përkushtua që ju e pëllqen personalisht për skëndërbëm në shkrua nga shqiptarët, pas marinë bërë letyjnë. Studiusi më i veçant i periudës së Skanderbev dhe i figurës së Skanderbev të është ka qenë historian një një madhë Kristof Frasheri, stërnepi Abdil Frasher dhe i Naim Frasher, dhe njëri që ka bërë me shumë për kushtim këtë punë. Mirë po, para kësaj, Ve pra parë që ka komunikuar për Skanderbev nga një autorë shqiptarë, është ve pra e fanolit e shkruar për Skanderbev, në cilë në ka pas tem doktoranturë në Universitetin Harvardit dhe shkruar në Anglisht në vitin 1924. Kurse me 1928 a e shkruar dhe e plëtëson ve pra në ti, në Shqipe tjera. Për të bindë ledzusi, se informacionit që ka sjellë në oli është i bolshëm dhe është i burimeve shkëndësore, me jafton të shihet literatura që ka përdojë, burimet shkëndësore që ka përdojë në oli ynë, dhe të bindet në përkushtimin dhe këmguljen e ti, ka pasë edhe autor të tjerë që kanë shkruar vepra për Skanderbeon, për vepra shkëndësore me përfaqësuese, është vepra e Kristof Rashi. Në gjithin pak në kruan më të vonëshme, që ka më lësëni më shumë nga kuha, nga periuda e vosë kupojës, shkollat dhe e prata po autorët. Që ka të ka bërë për shtypje ty? Gjatë studime dhe tua, gjatë ledzime dhe tua? Spari, duhet të cek një fakt vogël historik. Vosë kupojë është një pjesë e tragedisë e tragedisë për gjithë shmë shqiptare. Të kesh një akademi në shekullë në 17, në një hapsirë, si që është Balkani dhe si që ishin tokat shqiptare të saj kohë, në një malsi, ku në i herë të mbushë i menje se nuk dëpërtohë e asë me kafsh, e lema o me mjetët e tjera, është pak jashtë konceptit dhe logikës se njëri u të sëtëm. Në vëskopoj nërtohet një shkolle madhe, e mirë filtë në kohën e Bizanti. Mirë po, aty punonin, vepronin dhe mësonin autor shqiptar. Në mesin e tyre, kishtë studius të astronomis, kishtë studius të ekonomis, kishtë studius të fizikës, kishtë studius të matematikës. Ato pak shenime që kanë arrit të ruhën pas djegjeve, tri djegjeve të vazhdushme që i kanë dodhër u vëskopojës, dëshmojnë për nivelin evropian të kësaj shkolle, të quitur akademi, 
e përveç kësaj është shumë më rëndësi sa aty për herët parë dhe me lohet një shtypë shkrojnë ku e në botuar veprat e gjithë autorve që kanë pas interes edhe të autorve që kanë shpik alfabetet veçanta si Theodor Haji Filipi në i tjetër. Por, edhe qanta është se njëri nga autorët dhe veçant të kësaj akademije arrejnë të bëhët edhe rektori pari Universitetit Stambullit dhe vepra ti për astronomin e tjera, hoqa Santasini, vepra ti për astronomin e tjera edhe sa dhe gjithë ditën është landë nësimore në Universitetet Turke. E ne kemi shumë pak informacion edhe për te edhe Ani pse kohë të fundit nga historiani Plum Gjufi në shkryu një akademie mirë filë shkentore për voskopoje. Profesor, si të themi në të vërtet, letërësi arbrejshë apo letërësi shqiptare arbrejshë? E letëzoj si letërësi arbrejshë? Kove të fundit e letëzoj letërësi e shqiptare dhe arbrejshë? Cili është emërtimi me i sakte dhe me i drejtë? Unë kam... Jam marrë gjatë me arbreshët. Kam pas fatë apo fatë kështësi, se shtë kjo me rënsi i fare, asun zë dita zë zhjë këtë dilem. Po di një pun, nëse letërsia shqipe, kultura shqiptare, e pranon dhe radën, si të themelu së të letërsis modernë në shqipe, si që ka përkufizuar që bej, atëhere, kjo nuk është letërsia arbreshë, po kjo është letërsi shqipe a arbresh vetë i talisë. Nëse nuk e pranon dhe radën, që së mund të mos e pranoj, atëhere në nuk kemi romantizëm. Së është zhvilluar shumë vonë. Në imi vjeshë shumë vonë, autorët e tjerë sa mi vjenë shumë vonë, janë i vreto vjenë shumë vonë e tjerë në krasime dhe radën. Si të dëpërtoj vepra dhe radës në qarqët e vropion? Falë e Lena Gjikës, Falë kontakteve që kishin kolegjet arbreshe me qendrat mësimore universitarët e Evropës asaj kohë dhe me qarqet kulturorët e Evropës asaj kohë. Dhe vetë ata, po azam, Leopardi i shkruan dhe radës dhe pas i ledzën fragmentet për këthyrat të poezis së ti të përfshirë në këngë të Milosaus, Biri Sëndim të Shqiptarit Shkodës, që është vepra pare romantizmi të Shqiptar, i shkërun se poezia ka lindur në brigjet e juja dhe atje duhet këthejet, a i mendon për brigjet e detit Shqiptar. Qa? Në qa mendon për këngë të Milosaus? A mund tjetë shkruar para vitin 1836, apo mirët edhe datë e botimit, për edhe datë e shkrimit, vitin 1836? Në kohën kërë unë jam marë me deradën, kanë munguar studimet e Francesco Altimarit, një prej historianëve më të mirë të historisë e letërsisë Shqipe dhe një prej gjuhtarëve më të mirë. Kanë munguar edhe botimet e Mateo Mandalas, një studius tjetër që punën në Palermo, në Universitetin e Palermës, në katedrën e Albanologjis. Me gjitha te, që në atë kohë, unë kam shprej dilemën time se vepra Frimzimin e saj, burimit e informacionit saj i ka pak më heret se vitin 1836. Nëse unë kam thënë që atë herë se cytës, në gjarje cytës të veprës e deradës, kam të milësaus, biri së ndimë të arit shkodës, kanë qenë në gjarje të vitin 1832-34 në shkodës, luftën e shkodës me dasho shkrelin dhe hamës kazazin. Dhe tash, nëse kjo është të vërtet, e pas taj u konstatua me studimet e altimarit, se është të vërtet, vepra dhe radës e shkryur dikun dhere dhe në dhëtë vjetë më herët se vitin 1836. Interesant. Po edhe në këte mosh, edhe në këte ko, në këte vit kër është botuar, e është plëtësisht moshatare me gjithë vlerat e parat romantizmë të evropian. Qartë. Më interesën të mes qëroni rëth zanorës, se pa theksuar e, di që dikush për shkrimtarëve arbreshë është i pare që e përdoa, ma konkretisht kush dhe në cilin vit ka përdoa të përdoa. Zanorën tonë, vokalin tonë e? Tash, për nivelin tonë të komunikimit e të informacionit shkendësorë, 
themi se gjesh gudzeta shajt, është i shajt, si që shpalli e shajt në Tereza, mund të duke dikujt jo fërë të përshtachme për veshin e tjera, nga se një ende jetojmë në ata që quhët ideologi e lajcizmit e tjera, për kjo në pun studime me nuk ka farë rënsi. Gjerç Gudzeta është themelus i kolegjit të Palermës, i cili në vitin 25 bartët nga ty në horën në Arbreshve, është një lokalitet shqiptar shumë në gjashëm me beratin e sëtëm, një njëzet kilometra largë Palermës. Në ndërko është këthyrë prapë në Palermë o kolegjë atje. Gjerç Gudzeta në shkrimit e ti në veprën e ti të parë, për herë të parë, me njëmi e 726 për dorë gërmën ë. Dhe kjo gërmë, për fatë mirë, nuk u vënë në dilemë në dyshim asë në kongresin e mënastirit. Nuk u vënë në dilemë e në dyshim asë nga asë një kryus tjetër arbresh. Dhe nëse alfabeti hynë mund të krenohot me një diska shumë të lashtë, shekullore, atëherë mund të krenohot me praninë e gërmës ë të që ka shpi, kër që ka përdorër për herë të parë gjërë shgudzeta. Më vjenë mirë që atërë dhe si pyjtë, doli interesant. Pse që hëshin Shqiptajt e Italisë Arbreshë? Si edhe dhe rritë e emri Arbreshë? Edhe sotin ju emë si të dhilë, Arbreshë dhe Italisë të emi? E para, se këta ka njëtuar një një periud dhe historike që vendi atë dhe vëtyre që uja Arbërin. Shqipëria sot, dhe të të ende nuk ishte dalë nuk ishtë hyrë në përdorim e mërtimi Shqipëri dhe Shqiptar. Vendi që e arbëri, banore që është në arbëresh, arbër. Këta në dihen djetë shpërngullja arbëreshve, ka ndodhur në disa faza, po ka ndodhur pas fazat kryesore, ka ndodhur pas vdekjes së skëndërbevt, e ka në zgjatur diku dhe në vitin 1772 dhe arbërështë të zarës që i kemi sëtë, që kanë betur, po që kanë betur pas luftës e dytë botërore si pjesë e Kroacis, e ishë Jugoslavis. Dhe vetë fakti se në kohën kur këta e në shpërngullur atje, e janë vendosur dikush për i tyre në pronat që ishin dhuruar skëndërbevë, kur i shkonë në ndimu shtarake dy herë mbretit e Napolit dhe jarun fronin. Dhe djalit e ti, Një pjesë e tyre jenë vendosur pastaj në ato që si që jemi mësuar pastaj për shpërngullit në Turqi për djerrejnat e Anadolit, jenë vendosur në disa për pjesëve më të djerta të Italisës sëtme, veç mas pjesa e Sicilis, dhe po që të gjithë këta, si që edhe Arvanita sit në Greqi në Greqi, quhe në arbresh për shkak se vendi quhe në atë kohë kështë të këtë emër, quhe në arbëri edhe kjo është arshqyje që edhe së të gjithë ditën ata një njënë si arbresh. Mërgata, arbresh është me hershëm ja. Sot shqiptarë jetojnë edhe në mërgatët, tjera në për Evropë. Po, arbreshët e harun për katsin e tyre komtarë në dunjerë, me që keni pas edhe kontakte edhe keni studiu e keni vizitu atu kolegjar, atu qytetë, qiptarë është me arbresh Para luftë, kom pas fatin e zitë shka i legalisht e arbreshet. Këto më dhona mund të mos jeni interesante për me djumë informative për televizion e tjere, po me që më dha rasti, po e them, për të shpjegua një karakteristik të veçantë që është rujtur të populli. Si njeri u që dikun shko një legalisht, pa mjetë të të timit, pa identifikim e tjera tjera, Kum zinë të nata, unë trokesja në një derë dhe thuj se si shë në duga gjinë, thësha, a do më safirë kjo shpi. Ku kishtë e banorë, më prananin. Kur së kishtë shpi, që së kishtë e banorë, që se dija unë, shko janë kishë. Dhe isha i prananur mirë dhe i mirë se ardhur. Dhe spari gjërat e lashtësi se të rëndësi se biblioteke dhe të arkivave të kisha vërë breshë i kam suar aty. Kjo ka qenë arsyja. E dyta është se duke bredhur në përfshatra të arbreshe, ti e kuptoj e më mirë gjithë adhurimin e atyre njerëzve për vendin e të parve. 
Unë edhe sot u thamë student vetëmi, nuk do të doja që të mos i vizitoni në herë e rëbëshët, fjala vjenë për të parë si ata përgadisin feste në viti Skanderbeut, si përgadisin feste në vdekjes së Skanderbeut, si përgaditin feste të caktura, komtare, si që manifestohet, si që përjetohet, si organizohet festa pavarësisë e Shqipërisë atje, edhe ti që ditësh me atë që është rujtur, me originalitetin e atyre vlerave, si do mos dë valëve dhe të këngëve të vjetra arbreshë. Profesor, dhe në alem të ironim dhe rada, me që ju kini bërë dhe mjë monografi për këtë autorët ma. Pse ju përpiu krim të rria letrare dhe radës? dhe si një si mirë këti për së më dhejtë të madhe komtarë, cilat vlera njërzore të këti autori do veçani. Kërë e thëmë këtë kam parasysh në zëndësit e ti, ju dhe thatë shumë mirë në seminarë se disa nga patriotet tonë më të më vamë të shumë ishën zëndë të dërada, si lëjshë gora ku që ose avë një rostemi. Se pare se qka ishte artistike, pëse ju prepio thjeshtë emri dëratë? Të shimë kë këthy një i për jullë që njëri u s'ka for si shka të thonë filozofia, pash do të keqë është një e mire, pash do të mire është një e keqë, e tjera, tjera, nëse këto janë raport të dhonë se marse, e tjera, unë në të kojë isha pa punë. Më ishte ndaluar procesim simori, isha preashtu nga procesim simori, e tjera, dhe, pas e kisha të drejtin, kisha kryo studime, të nduhet propozoja temën. Edhe shkojt e profesor qosja dhe i thamë, se duhet mërë me dëradë. Pa e më tha mali tanë, humë bëshë në te. Unë i thashë se duhet mërë me gjithë krimtarin e dëradë, se unë si jam asë gjuhë të arë, asë folkloristë. Unë duhet mërë me poezinë e ti, me artin e ti. Edhe për më duhet një malë ku humë, se së di që farë të bëjmë me vetën. Dhe të të duhet një punë që unë të harrej me vetën. Vetë vetën që arë të kufe. Dhe kështu e mi marë veshë. Asë kemi caktuar ko, asë tjera dhe për kufizimi temës ka qenë kretë spontan, kretë i natyrshëm, poetika, poemëve, tjërënim dhe radës. Unë një marë me gjithë veprin e ti shkrimore, pas ta e marë edhe me gjuhën, edhe me folklorin e ti, edhe me veprin folklorike, edhe me veprin studimore, edhe me veprin estetike të ti, e tjera, tjera. Nga se, unë kisha shumë kohë dhe doja që të punoj ashtu si duhet. Po ashtu me prosorin ishë i marë veshë, nga pa mundësit e mija që ti lëm ato regullat të konsultosh me mentorin e t'ja dërgosh pjesë saktura, temës e kështu unë t'ja dërgoj temën kur t'a bëj komplet, kur t'a lidhë dhe ajo që është mire, është mire, është që është keqë hiqet në nërku e kështu me radhë pas t'aj e marë afro dhe të vjetë me dërade në një rast kur përrohi një romani imi si që është adet ma dha një fjallë atje në fond për t'i përshëndet për anishmi, dhe dhe thash, unë në jetën ti me kam pasur tri dashuri të më dha. Jërënim dhe radën, lasgush për adetë, dhe u thash, farëm në rrështë shumë dhe ulla. Ata më thanë, po e treta, thash, ata për ujë për vetë. Shumë mjërë, gërë. Po në këte humor, kishtë një të vërtet. Po, po. Dhe dhe t'je marë dhe të vjetë me dhe radën, dhe të vjetë me lasgush. Dhe pjesa me rinore e imja, u është kështuar këtyre dy figurave të më dha. Qëfar kom bërë me dëradën? Vepret e dëradës, në vepret e ti dëradën ka përdojrë të të alfabetë. Dhe onë për të mësu që të lidzojnë në original, bleja hamera, po si që uët e letra atrash që bleja në librari, i shkruaja alfabetet të dëradës, i vaja në morë të koka kravatit, dhe sa e ndilë të gjuminatën, mësu e një apë një gjermë, dhe sa e mësu e një apë një gjermë, dhe sa e mësu e një apë një gjermë, dhe sa e mësu s'ka nërbeku në pafan, në pes vëllime. Ka pas të edhe një histori të dhemshme, kur kërkoj që ta kompletoj veprin e ti s'ka nërbeku i pafan, vepra ishte pa përdojshme. Nëse ishte prish letra, ishte smur letra, e duhet shërohi, po shërimi së gjaste mi në nëndë muaj. Pas të e unë pas nëndë muajve kam shkuar sërish, e kam marrë veprën dhe dhe në momentin kër u dëgjë në këte luftën e fundit shtëpia dhe biblioteka, kënë Skanderbeku i pafon, 
ka pas këto karakteristika. Atje ku ishtë të shëruar letra, dalohi nga pjesa letra se nuk ishtë të shëruar. Shëmë e fëjtësishme. Tjetër, aje që më ka bërë për shtypje të dera dhe është këm gullja e ti dheri në momentet e vdekjes për të vënë dje në shërbim të njerëzve të vetë, të arbreshve dhe të shqiptarve. Shëmë e fëjtësishme. Do të rrafej një gjarjet dhe qantë sa në të këtu, që e bëj për herë parë, në atë kohë kisha shkryur një të regim me frimzim të vepra dhe radës, u dhe në barë kanë gjelje. Të regimi shkonë të rilindje me shifër. Edhe unë marë që mimin e parë dhe ledzoj një vlerësim të rifat kukës e ndjere, dhe thëtë, i vetë mi të regim artistik, i realizuar artistikisht, në ka ardhë kërë të regim, të tjërë të kërmarë shpërblime, po e tjera dhe kër marën vesha ta që të regimi është një imi, nuk u botua se kisha të ndaluar. Për mbajtja të regimit është kjo, dhe ra dhe delë buz detit, janë me një shtag, të mbajtë me një shkopë se ishte plak, edhe i për cjellë këngët në atë dhej. Nësë unë kisha informacionin, se këngët e ti të para i kishtë të përkëthyrë Lujës Gorakuqi, studenti i ti. Që me një mi e nëndë që në dy. Thët për gjallit dhe radës, endë për gjallit dhe radës, disa muj pas ka vdek dhe rada. Dhe më kish fascinu kjo e dhëmë. Dhe shënimi po që ka lënë dhe Lujës Gorakuqi e tjera se, kërë kanë gjetë dhe radën vdekur në gjepin e gjallë të setës, kanë gjetë një të sotë bukë më shtjellë të mykur, më shtjellë me i sotë pletër. A ti në gjithë shka që të duhej të adim për dhe radën? Unë jo. Si dashërije jo e parë, e studimet tua? Unë jo, nuk di gjithë shka. Fjela vjen. Unë nuk di arsyn e madhe të dhe radës pse. Dhe rada ka kërkuar më këmgulje që alfabeti gjuhës Shqipit jetë alfabeti që kështë pikaj. E dyta, nuk di arsyn e madhe dhe radës të zihet konfliktoj me vlëzrit frashi, në letër këmbimin e tyre, shijet hapur ajo, mos pajtimi i madhë, ani pse sa me ju ka qenë shumë, larkë pames dhe gjenë mënyren për t'i pajtuar. Po ashtu, nuk njohë mirë veprën e ti gjusore, edhe pse ka studius që thonë se i ka shkru i biri e kështu me radhë, studius i t'arbresh, mandalajet e tjerë thonë se ato i ka shkruar vetë dhe rada. Unë nuk i njohë mirë, nuk i njohë në gjithë strukturën e tyre, se s'jam gjuhëtarën për nga ditja intelektuale. Dhe po ashtu, dhe po ashtu, nuk jam marë as një herë me përkëthimet e veprave të ti në italisht që thonë studiusit, altimari edhe mandalaj, thonë se i ka përkëthy në prozë. Sa asaj vetë se ka ditit në alishtë në mirë. E... Thëtë ka disa aspekte që nuk i di. Kurse vlerat tjera, ato vlerat themelore, orientimin e ti komtar, tema e madhe e shekullit 15, se ne të hua jemi të kjo dhe dhe se ardhi di të arbrit, që janë vargjet lapidare të deradës, dhe vlerat e gjithë krimtarisit ti edhe shkencore, kam bindin se i kam njohur mjaftu shumë për nevojet e mija. Besej. Parë se të dalin të lasgush për adeci edhe një pytje. Cilë për ju, apo më mirë të themi, segment për ju dhe të letësi sonë para luftës e dytë botërore, bëndoni që duhet të studiem për shumë? Êshtë fjallë për të sinë, para luftës e dytë botërore. Historik ishtë dihet, letërsia e romantizmit shqiptar e ka përgaditur rilinin shqiptarë dhe lidhën shqiptarë të prizërenit. Dhe të thëtë, letërsia e ka kryuar kombin shqiptarë. Letërsia e romantizmit shqiptarë, e rilindje së sonë komtare, se romantizmit shqiptarë nuk është i njëshë me romantizmin evropian. A e është atje veprimtari kulturërë, këtu ishte rinjallje komtare në kulturën shqiptare. Mirë po, a jo pjesë letërsi Shqipe që kishtë e thithur gjitha vlerat e letërsis moderne 
pas këngve të Milosavës dhe Deradës, e këna ishte letërsia Shqipe që ishte zhvilluar mes dy luftrave botërore. Ose si quhot në njëherë letërsia pavarësis, ose si quhot në njëherë letërsia vitë të të dhje. Ku bëjnë pjesë një varg emrash, kryu si ishte mirë një johur, jo vetëm të poezis, po të gjitha gjinive letërare, edhe për faktin se në këte për ju të zhvillimit letërsis Shqipe, u zhvilluan të gjitha lojët dhe gjinit letërare që nuk ishtë ndodhë në përënë romantizë. Me sa dipë, për adit, cilës gërsh për adit, ishte teme me magistraturë së e, po ndërku që Darada ka qenë teme doktoratës. Do flasim për lasgush për adetësin. Që kanë e në kuptën, brenda letësis komptarë shqiptarë, emri lasgush për adetësi, si pa studiosit e menë ka bashkë? Ata që do të thëmë është editur, do të thëtë. Në vitin 1999, që abe e shkrun studimin e parë për poezinë e lasgush. Unë po i thëmë studim se është i tilë. Gjë që e ka dëshmuar pas të edhe në veprën e ti për romantizmi shqiptarë dhe Evropën botuar diku në vitet 24. Shkruar, nuk është botuar dhe në vitet 90. Për fatë kesë të kulturës sonë. Dhe, lasgush për arsyja se shkruan të qabej një studim të mirë fil për lasgushin, me i mjë nëndë që në njështë të nëndë, vite më parë se kuteli që botën poezinë e ti, ishte se lasgush e shumë keqismur në një spital të Vienës por nuk ishte mjetë të të qërohi. Dhe, qabe e mbyllë shkrimin me pas jep argumenta arsytime për vlerën e poezis e ti, citon aty këtu në dy varge shë tjera tjera, e thëtë rënish qiptare, ledzoj lezgushin pasaj vdesë. Që ishte në gjashme me frimen e djaloshit vërter të gjermanve të gëtës e kështë me radhë. Dhe, E para, kjo është karakteristika e parë, poezia lasgushit është si motë reale e poezis moderne evropiane. Për herë të parë në poezin Shqipe. Një, e dyta, poezia lasgushit është poezi e natyres se mirë fil të gjunës Shqipe. Në poezin e lasgushit nuk gjenë një fjallë të hujë nuk mund të heqesh një shaj piksimi, të ashvenosesh e të qesesh diku tjetër. Nuk mund të abotosh poezin e ti pa shaj piksimi si që ndodhë në këto kohë moderne ku botohen poezit nga ti të leposh pas një shaj piksimi. Nuk mund të aledzosh poezin e lasgushit, në është adhe të fishtës, pa artikulimin e sak të shqymsve, theksave, që përdoj lasgushit e vargjët saktura, tjetë saktura dhe së fundit, poezia lasgushit është nërë të parat që ka për mas kozmike. Vetë tituli, po edhe ciklet të tëra poezish valja yjeve, dëshmon për për masën, për hapsire në për cilën ajo ka levizur. Unë, kur jam marë me poezinë lasgushit, duke bërë për pjekë e për të zbërthyrë këte koncept, kam thënë se valja e yve të lasgushit zhvillot në hapsirën qëllore, është të vërtet, po frimi në ka të kësore. Të kësore, shumë mire ka thënë. Shumë që ka dijet, po për pritjën të mësë përsëri spytje, di që ka ma vetë veçantë. Por adetin përgjësi ishte njëri nga njëri nga përgjët e lirikës shqiptare, pikat më të në larta, Cila veqëri artistike, poetike, poezise, për adecit, është magjike? Në përgjësi, shka razi i përmena, thuje se do. Studiusit kanë qëmëtuar edhe interesimet e poezise lasgushit, kumë pështetin. Po, pjese ma dhe e tyre nuk e nalë të poezia me frimzim historikë bin të elet, dita një stetet në në të orit e tjera, që janë nërë vlerat themelore, se si mund i këndohet, se si mund të shkruat poezi, për një njëjarjet madhe historike, pa ngarkuar me frimen e mjetëve shprese të mëdha, që ta zënë frimen, ka i letë zënë. 
Si poezi filozofike dihet poezia Lazgushit më, e ka cilësuar drejtë dhe Ismail Kadare, qof në letër këmbimin e ti, qof në tërgimin e ti, i kja shtjergut, është një poezi që komunikon në mënyrën e shpjegimit të kriimit të botës, qjejve, të hapsirave për mes vargut poetik. Si poezi e natyres cili prej ledzuzve mund përbaloj bje fjala ose të mund të mos i kujtohet, po t'i bje rasti të shkojnë pogradec, ose po t'i bje rasti t'a dëgjoj në radio poezin pogradeci, edhe lamburqitjen e lopatave të në liqenin e pogradecit, e të mos i kujtohet lasgushi. Ose po të edhe një poezi të asaj që quët për shkrimi natyres, bje fjalla poezia dimër, si paracet borë në majtë një malit lartë atje dhe flutërimin mbjat ngrit, mbjat borë, mbjat barësi, flutërimin në një shtergut, një zogu. Nga ku është frimzura dhe ka dare ku ka shkruar shtergu i fundit. Pa, titulli. Zogu i fundit. Si e kuptu një profesor, si e vlerësën një fatin e ti kërë ju si jetësor, për balë dhe të si se që dhe mësë për balë sistemit në cilin jetoj, ashtë për si se sistemit që jetoj. Unë kam pas fatin të takoj lasgushin për aset vdiste, po për ne shkollarët e mese me studimeve në Kosovë, besoj edhe në pjesën më të madhe Shqipëris, lasgushi konsideroj poeti vdekur. Se din të kush që është i gjallë. Pushteti asaj kohë kështë e bërë për pjekje të përfshinë, arjedhat e veta, të bëj, argat të vetin e tjera, dhe kërkoj një poezi. Për ta nga aje dhe aje o shkru një poezi për hekurudhën edhe ata qërtojnë se që ka qëllurë edhe kjo të të keni dashur këte dhe këte ndëtësirë dhe unë ua kryova këte poezi. Nuk për i vaj emër epitetit që ka përdora. E mërë me vendë, pa. Edhe pas taj lasgushi nuk u ribotua më. Dere sa kërë e ribotoj Kosova. Unë kam pas fatin që të kem pas të edhe dy një hurit të tjera, unë kam punuar gjatë në arkivin personal të lasgushit, me vje plasja që është këtë përdoru shumë biblioteka ti, arkivi ti, kam shumë i natë me vetën që më shdjek gjithë dhe gjatë që kam pas të lasgushit në bibliotekën ti me gjatë luftës, po kam gjetër dy gjëra, Dikush nga Prishtina i ka dërguar vepre në botuar këtu, i ke në sitit. Dhe, kër e sheha e merë, mrekullohet me nivelin e botimit. Edhe fasinohet shumë, edhe njëra prej bijave ti Konstantina e Madhja, që është prosëresh e Gjohë Shqipe, me thëtë se e kom pa që i kanë shku latët. Unë kam pas rastin, kër e kam takuar, ti dërgoj, punimin tim të magistraturës në dërshkrim. Dhe kur kam shku në arkivin e ti personal pas vdekjes e ti, kur unë përgadisja monografin për lasgushin, kam ledzuar shënime me ashtë vlerë anash dërshkrimit tim, sa që e kam pengë që sa të si kam. Nuk e kesë, dhe të të lufta e ka shkatë. Tjek, po, tjek. Me këtë qarë. E, dhe të të nga se une kam fotokopjuar librin atje për mes një aparatet e një ambasade në Tiran, shumë i specializum, ku ruhej se cili elementi dëshkrimit lasgushit. Dhe e veçanta tjetër, lasgushit ka qenë një prej shkenstarëve më të mirë dhe njësi më i mirë i kulturës rumunë dhe gjermane. Ta shumë du të thamë dy faktet dë vogla. Aj, ka pas tem doktoranture në Universitetin e Gracit, e mineskun e romonëve dhe filozofia gjermane, filozofia ti populore. Vlerësohet me shumë lartë nga komisionit tje dhe qeveria austriak i edhje i jep burë dhe djeqare. Burë a djecet për vlerën që kishë kryuar. Kur po merë a shaun me studimin e veprës e ti, 
Krijova për mes ambasadës austriakën e Tiran një mundësi të mdërgohet dëshkrimi doktor Anturës ti. Merdhin e Tiran dhe unë shkoj për mes me zonjen flutra aqka, një kriju se shumë e mirë, botu se shumë e zonja, me i ku emri të ashti të një përkëthys Gjerman që ishte me origjin, që kishë metë në Tiran pas luftës, po ishte i smurë në spital. Edhe unë i dërgoj një anë një zëtë të dy faqë, nga fillimi, nga mesi, nga thoni, pjesë caktura, për të pas një informacion që unë zdija gjermanisht. Edhe më thëtë a i burë, një përkëthysë shumë i zoti, i prozës dhe i poezisë gjermane në Shqipë dhe i poezisë i prozës shqiptare në gjermanisht. Edhe më thëtë a i zotë një duhet ma lërë se jemë pak keqë më shëndetë e tjera, Pas një tre ditësh, shkuam me flutre në dhe, u marëm vesh për qmimin, u marëm vesh për kohën e tjera, tjera. Kur shkuam, mi këtheu në fasci, ku lashtu si ja kësha dërzuar, tha, të lutëm nuk mund. Pse i tha mund? Tha se kjo nuk esh gjunë e poezisë gjermane e prozës gjermane. Nuk esh gjunë e veprave filozofike gjermane. Kjo është gjunë e shkencë është gjermane që unë së jam i zotit të bësh qip. Edhe unë më rekullova me të aftësit, lasgush për adjecit, me këte nivel intelektual të lasgush për adjecit, dhe të këtë herë e kuptova se me qarësy që dheri Austriak je burë dhe dhe qarë. Je burë një njëri të jilë, pa sigurë. Lërësën vlerën, a mërve. Të qarë. A kam betë runik? I pa përstë të që më lasgush për adetin lëtësirë shqiptare? Jo, ka në i poetë që i afrodhë. I afrodhë, shumë mirë. Unë duha të përmen një dy emra, dheqan, shumë dheqan. Njëni t'i kam bërë se është i vdekur, tjetëri e dëshmonë edhe pa mua vehten. Në zonë si mirë filt, i poezis, poeti mirë filt, i lasgushit, në zonë si mirë filt, i lasgushit në stilin e mënyrën e krimit poezis, ka qenë panotaci. Edhe ka dhe i karakteristik tjetër këj panotaci. Eshtë nërë poetet e veçant të poezisë e dëshuris, po me e veçant ati eshtë, a i ka dy poezit më të mira, të shkrua në gjithë poezin Shqipe, për Prishtinën dhe për Uqëkën. Po t'i ledzosh, ato dy poezi, mund t'jesh edhe gjermon, po t'i s'mund t'jesh indiferent e lema shqiptarë. E të është një pytje shumë pa lidhje. Se është të mundshme, një panotaqë që s'kish asë shpija, s'kish bëjë zetë të rjetë vjetë burgë, tjera, tjera, një varfë njak në kuptimin e... Mira materiale. E, po tjera, s'kryoj këto dy... Perla. Pa ishte në zëndës të skushit. Ato kishtë të shkulluar lasgushit. Dhe poezia e Gjevajr Spahil, të është po e frimë se se lezgush për adjecit. Ku gjene ti para të lirike se dashuris, valja yve, mendoj, të pejzajit për adjecit, të filozofis, gjenjuanis, se lezgush për adjecit, në përzine me vënd shme shqipe, ku ka kësa sindrome, ku ka kësa ti para, bje fjalla, lirik të dashuris i që ka shkura për adjecit, se filozofike shumë të thellë, në letë, ju përmenet. Pa në ta që. Ndo një autor tjetër në qofë se ju kujtu. Shqe, pas viteve 62, me botimin e përmbledhës e poezive shekulli im, të Ismail Kadares, poezia Shqipe i këthejet frimës së vetë reale komtare, moderne, dhe shkon shenjave të poezisë lasgush për adecit. Qoftë në motivin dhe në temët filozofike, qoftë në ato të dashuris, qoftë në ato të natyres, e kështu me radhë. Ka disa poet, ka disa poet, që kanë mësua nga kjo shkolla, lasgush për adecit. Saj përket poezisë filozofike, me tem filozofine, me ide filozofike e tjera, ma afrë këtyre është Ismail Kadare dhe në një tjetër. Sa i përket mënyrës se qasjes në i temave të dashuris, 
nuk ka kërkush me i përafërt se a goli. Noj poet tjetër, Fatos Arapi, e të tjerë, po ashtu edhe me temen e filozofis, edhe me temen e natyres, është thuaj se, thuaj se, në zëndë si mirë fillë të i, veç mas me temen e natyres, në zëndë si mirë fillë të i, Fatos Arapit. Të ledzo është bje fjala, poezit e ti në Vërnec, ose poezit e ti në buzdetit e Vlorës, ose poezin e ti atë dhe, ose në tjera, e shë pranin e strukturës e poezis lezgush për adecit në këto poezi. U të shatë pysë edhe për modernizmin, si një vequrit e veqant të për adecit, po ju në gjatë besetës i thati gjitha gjarat. Do në alim për rrasë zhvillimit të rëtësisë Shqipe dhe komunikimit saj me Evropën, që farë mund në thoni? Kë kultura e popëve të saktuar, do mos, si do mos e popëve të pushtuar, ka fatkistit e veta, ka tragedit e veta. Ne kemi pas problem të matë komunikoj me Evropën, veç mas pas humanizmit dhe pas romantizmit. Do të thëtë, nga shpallja pavarësisë e Shqipërisë e këndej, kemi pasur problemet në dhatë komunikimit me Evropën për shkak të pushtimit gjatë. Në kone, në periullën letrarët të romantizmit, letërsia jonë ka komunikuar për mërës Deradës dhe Elena Gjikës. Me Evropën. Me Evropën. Edhe me botën. Pasi është edhe se Elena Gjikë është përkëthyre edhe në Kinë. është përkëthyre në Argentinë. Kanë bajtë ligjerata atje, kanë botuar atje, e tjera. Ka pas një kinezë që ka ardhë në Ferencë për të atakuar e lejnë a gjikën dhe për t'i kalzuar se si është për këtyr kënë të zishë dhe pra e saj. Mirë për erdi një periudhë kër u shkëput kë mënyrë e komunikimit. Dhe duhet prite i bje fjala botimi generalit u shtris dekur në frengjishtet me i mi e nëmqë në 76 më dukët, 74, për të vanë kontaktet e para të komunikimit me botën. Dhe nga kjo kohë e këndej, komunikimi ka rjedhë në dy trasej. E para, është përkëthyrë vetëm vepra ka dares në disa gjungë për mes frëngjishtës, dhe dyta, jenë përkëthyrë dhe jenë botuar, qofë në revista letrare, qofë botimet e veçanta të autorve të veçantë, Në nëj vend botës si në Francë, kryesisht të cytur nga Francë, atje si që është përkëthuj vepra e gjepqosis vdekjem vjen për isu e vetil, me parathonjet ka dares, si që është përkëthuj edhe edhe nëj shkrimtar tjetër. Po, shkenca letërsis thët se vepra që komunikoj në nivel botënor, jënë ato që përkëthehen në vazhdimësi edhe që komunikoj në vazhdimësi nga një autora, por nga një letërsi, jo ato që botone për revista, ose një vepër e veçante, një shkëntar që ka, Recep Qosë e ka 20 vepra. E fjala vjen, ose nëj poet tjetër, bje fjala, asë Fatos Arapi nuk është përkëthyrë, që konsiderot poeti më modern i lirikës shqiptare në nështa, e kështu me radhë. Po, nga vitet 60 me botimin e për mledhje se poezi se Ismail Kadarez Shekullim, e deri në ditë sodit, Evropa komunikon me ne për mes në veprës se Ismail Kadarez. Komunikon me kulturën shqiptare. Si që ka komunikuan me sjetë për mes shpatës këndërbeut. Ta shi, kjo kuha për i 4-500 vjetësh, 400 vjetësh mund t'i duke dikujt pak, jo është shumë, a najna ka ndodhë gjithë të tragedi, në përështë, të mungesh të komunikimit me kulturat evropjane, me popujt evropjane, me armiqësit dhe miqësit evropjane, e kështë më rrë. Profesor, pas luftë të dytë botërore, diktatura në Shqipëri dhe ajo diktatura e lojtë vetë në Jugoslavi, më interesën, sa ka dëmtuar studimet e Shqiptare, rrëve në dresisë Shqipë, kjo blokat, tuk e pas parastysh të rungu në amë Shqipërin dhe Shqipërin tjetër Kosovën. Unë e di që në kemi pasu shumë vështësi, bje fjallet që të jemi në kontakt me rrjedhën e të sisë që zhvilloj në Shqipëri, ose anasjertë ashtë librat nga Kosova kanë në shkuar fshehore azej, ose në shkuar shumë rralë. 
Në që se kanë dëmtuar, zhvillimin lëllësis në një linje të mirë fillët, në një linje të shëndosh, ku në ato dëmtime? A ka dëmtuar faktikisht kjo ku, në të sindonë? Jo dëmtuar, është më shumë se dëmtim, është përgjusmim i kulturës komtare. Dhe në atë pikësa në vitet 70, edhe këtu në Prishtinë dolit dikush edhe shkroj, si së përshkruajnë sëtë, se dhe të ketë një komë Kosovojët, i dolit dikush e shkroj se është letërsi me vetë e këtë që kryot në Kosovë, letërsi me vetë e që kryot në Macedoni, e ajo më slasim për atës Shqipërisë e tjera. E dyta, për zjedhja që bëhen Tiran e veprave që botoshin e tjenë nga autor të Kosovës, ishte shumë selektive, në një herë kretë e pa vlefshme, si vlerë artistikë. Dhe ndo një herë shumë tendecioze. Dhe kryu saktuar, pas të e da shkallu, se të alëshojnë Kosovë dhe se të shkojnë Burkë. Dhe e treta, është se ne nuk kishim komunikim të mërfilt, jo veç me Shqiprin, po së kishim me kërkë komunikim të mërfilt. Dhe në për fësjel një fakt dë vogël. Në një rast, po këthesha nga arbreshet për mes Ljubljanës atje, dhe ajë kufirin një ajenë se që është, mes Italis dhe atje, shërë një grumbull vepre është të arbreshve që këshin në alë aty. Në Kozencë, këshin qenë të praniqëm tre intelektualë të Kosovës, në mesin e tyre dhe studiusi profesorin djerë, Latif Berisha. Do ga njerë që jam këshin në alë libre. Mu vinë të mi mërë të dikush nga Ljubljana Librat atje, i nëzirë të me makinet e veta dhe pastaj unë e cja. Mirë po, unë s'kisha godzim t'i kërkoj ato Libra, përse s'kisha kërri dokument. Dhe kush isha unë. Si mund t'i mërë e t'i ato Libra pa. Kuru këtheva në Prishtinu, atë që s'kom godzu t'i takoj, se përshë e që të goja dikuj të tërgoj, se të qëpartë bëj unë me vetën. U tërgova të thërë se më ka thonë i kushërinimi që u ka po a Librat në dogon s'ka mund t'i marrë e tjera, tjera, të nëjë nalen. Vecë pëse ishin të kulturës shqiptare, ne i thëshin që janë t'italis, ata s'merë një vesht, ata dinin. Kush, do ga njërët sloven, ta saj kohë, të viteve të dhjetë e kështu. Qëfar duhet thëmë e këte? Ne në mund gonin studimet e shtypit të ditës. Ne në mund gonin revistat letrare. Për ta marrë në ndorin të duhet me të para pagushën në Beograd. A vend të azvente. Kur vend të në rilindje, të në zmi Rahmoni, një zëtë e di që farë në bete e aty duke i hequr pjesë, caktura. E kështu me ra. Dhe thëtë, ne, po ajo kryesorje, ne në mund gënd të komunikimi intelektual normal në mes dy qendrave. Profesor, me që jemi tash pas lutës e dytë botërore, dhe ma mirë të me në kuhën tonë, Dhe gjohën kove të fundit intensa, ka idej të ndryshme gjoja për lëtërsin shqiptarë në Kosovë, lëtërsin prap shqiptarë në Shqipëri. Si do ju përgjigjeshe si albonolog, si profesor doktor, që të gjithë jetën e një marrë me lëtërsin në kulturën shqiptarë? Sa lëtërsin shqiptarë ka? Sa gjohë shqipe ka? Njënë që është që lidhen, nuk mund i shkoqësh nga historia. Nëse ka një komë shqiptarë, du të ketë edhe një atë dhe shqiptarë, du të ketë edhe një kulturë shqiptarë, du të ketë edhe një shkencë shqiptarë. Ani pëse shkencë e sërë nuk është prone veç e një popullë e një kombi. Po ama, kur kryot në një qendë shqiptarë, e shkencë shqiptarë, Evropa vete ka pranu, pas viteve 60, vlerat për përkufizimin e lashësisë popullës shqiptarë të kulturës shqiptarë, Ne ka dhenë arkeologjia shqiptare dhe atje duhet të bazohet shkenca evropiane. Nuk po e thamë unë, e kanë thonë vetë evropianet. Anaj, përpjekjet, shkarjet, devijimet në kompë kosovare, letërsi kosovare, letërsi shqiptarve të Macedonis, apo të Liridës, e tjera tjera janë, për të mos i quaj të rvese, se nuk janë vese këto, se vese kanë veshë fëmit, Njënë kërkesa që shtrojnë herë pasere nga individ të cilët 
ose janë të mangat në identitetin e tyre komtar, ose janë të mangat në identitetin e tyre kulturor, ose janë shpirt shqitës, kënë shqit shpirt indiku dhe për interesa materiale bëjnë propagand këtil. Po, nuk mund të ndodhë, pra është një thjeshtë se ka përfundua shekulli i formimit kombëve. E dyta, sidomos pas luftës ushtrisë shlirimtarët Kosovës, asë një herë nuk ka pas më shumë mundësi të rrujtje së kontakte për të kryuar tërsin e një kultureje. A po shfridzohen a jo? Nuk po shfridzohen. Për e synë thjeshtë se të dy shtetet shqiptare momentalisht janë të zëna me lakmin. S'kan kohët merën me vlerat kulturore, aktualisht. Me gjitha të veprimtarit saktura zhvillohen, zhvillohen e nivel komtar dhe japin rezultate që nuk i ka prit as kush. Unë kam prëvu bje fjalla me 2011 kam bajt një konferencë shkencore për Elena Gjikin. Kam botuar materialet. Në ato materiale kam bi 30 e sa burimet pa ditura në i herë për Elena Gjikin. A në jemi me 2011, nuk jemi me 2002. Fjalla vjen. Kjo është arsyja, dhe pse, ishin të buar gjithë njohësit e Elena Gjikës, gjithë ata që kështin në Francë, në Firenze, në Napoli, në Tiran, në studiuse që kështë doktoru në Romoni, e ishte bërë ambasadore në Australi, në Kanada, në Bukoreshtë, Në Prishtin, e kemi një studiuse profesoresht të Universitetit Prishtinës që ka doktoru për Elena Gjikën Bukoreshtë. Kur të bëhën gjithë këta njerëz, nga dhe të faqë e shkrim, bëhën një 2-300 faqë e shkrim, e tjera. Ose, unë kam botuar për herët par bje fjalla testamentin e Elena Gjikës kur shtëpin e saj u akalan shëqatës e shurët me mesve të Firencës. Edhe sa dhe gjithë ditën, Komuna e Ferencës nuk po mune që të rësojmë si pronë. Êshtë të testamentua. Ose pishkrimin e saj varor, ose pikturet e saj të bërë nga Skaviano, një piktur për masave evropiane italian, që që është piktura italiane ma, e burimit e tjera që nuk e kemi ditur në shqiptarët. Falë njërit për këtëri studiusve, ta është zvoni e është zboluar se janë gjetur dy dëshkrimi të romanët të romaneve të fajkonicës. Kush mund të thëtë në Tiranë ose në Prishtinë se fajkonicës është imi? Dhe thëtë, mi bazë të këtyre e shumë fakteve të tjera, po dhe mi bazë të faktit të melor, faktit historik, se është kaluar, ka pushuar shekulli i formimit të kombëve. Profesor, sot dje dhe ti në mërgatë. Ti le është funksion i mërgatë, a vënë rujtën e përkatsisë kombëtara shqiptare. Me thekst të veçan bi shkollë në Shqipe që e qujmë kushtimisht, me simë në gjonë Shqipe në diasporë. Sa kontribon kjo në rujtin e përkatsiso? Kontribon shumë, adhe pëse ne në herë nuk jemi të vedishëm për këte kontribut të madhë, për këte në dihmes të madhe. Unë kam qenë në herë edhe në Düzeltar, Fenë Hamburg, po edhe me shkollat kam pas punë. Shkollat kumbat më simë në gjonë Shqipe. Kjo në dihmesë, është aqe madhe se nuk ka sen më njërë, nuk ka asë gjë më njërë zore, se që një fmi i moshës gjasht vjeqare dalë e të recitoj një poezi për Skanderbeun, apo për Ismail Qemalin, apo për Flamurin Komtar, apo për atë dheu. Në gjuhën e vetë. Në gjuhën e vetë. Ku? Në mes Suedis, apo në mes Gjermonis, apo në mes të Amerikës. Pikë është. Zdo gjë mund të aharoja e thmi. Atës e arën dhe atë. Po këte nuk e arën dhe në ditën e vdekjes. Ta shi, kush jemi ne që të aheqim këte mundësi thmive ta? Jas. Dhe të është i del pytja tjetër. Qka po bëjmë ne që këta thmi ta në tjetojnë dhe me këtë pjesët të kujtimeve të trashëgimis tyre etnike? A naj, a dhe unë, shtetë unë, ka obligim morale ligjor e njërzor që të bëjt pa mundurën të ruaj këtë frim në mërgatën shqiptare ku dhe që është ajo pa marë parasysh shpenzimet nëse nuk ka qmim nuk ka qmim me cilën mund të logarisesh 
rritën e një fëmije me përbërst këtillat, kujtimeve të jetës të historike. Kontaktet atë dhe mërgat, o vendima institucionat shtetërojët të dy shtetërë të nështë qiptare. Cilat kontakt të vlerësën edhe si mund të ndihmojnë institucionet të Kosovës, institucioni Shqipëris, Shqiptarët e vetë, anë në banë botës? E para, me programet veçanta për shkollë, e dyta me kontakte kulturore. Nuk e dhja të kujtohet asë të kujtohet, po para se të plasnin demonstratet e vitit 1991, një koncert e ansamblit shtetërorë të valëve të mështë të jo palatët, por rrugë të Prishtinë. Ashtë të ishtë. Stadionet e Prishtinë, se të qytetetëve tjera. Dhe kjo ishte efekti. Do të thamë, e njëta vlenë sëtë, e njëta vlenë sëtë, kontaktet kulturore, programet e veçanta shkullore, investimet e veçanta në këto programe, në këto kontaktet kulturore dhe në më gjetjen e formave, mënyrave të reja të organizimit të kontakteve. Jo vetëm të një, jo vetëm me emrim ministrishet djasë atjerë, qeveria duhet këtë program të veçant, strategjik, si të më bështes mërgatën, për është një thjetë të thujës të gjysma populatë të 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 njështë. Ja është atë dhe. Për nda dele dytë rushme, dhe më dhe që kjo apelit do të duhet i vedison të institucionet. Me që nëse nuk kanë kohemi, Kemi shumë kontakte, shumë dimes konkrete të Ministrisë e Diasporës e të Ministrisë e Arsimit me Shqiptarët në Suedi. Bec të seminarin që përfundun para dytët i të eshte një prej atyre me rita që e bërë. Profesor Amen Kabashi, ju keni marë shumë shpërblime për punën të uaj, për mundin të uaj. Njerin prej atyre shpërblime që do të aveqani, ma përshkuni pak me mje. Që do të thotë përre? Sigurisht e që është ma afer... Ma afer këtu, është unë vitin që shkoj dhe turin që shkoj, ka marë shmimin Sadme Kuli, që e pli dhe shkrimtarëve të Kosovës, për ve për jetësore, dhe është më shmimi me i dashur, edhe për faktin se vetëm pas liris, ka marë rritur të kuptoj drejt mundin për pjekin dhe vedijen kryuse, intelektuale, e komtare të sadë me kulit. Kjo është ashtu e pëse më është maj dashur, e pëse më është maj qmush, maj qmi, maj qmushëm. Mjën shpërblyër të regimit caktura, romanet caktura, studimet caktura. Po e zamë unë kam marë qmimin e parë në revistën Jehonat Shkupit për studimin vertikalja dhe horizontalja komtare në poezin i smal kadaresë kur s'ma kanë vanë qmimin, se unë isha në bërë. Këtë qarta jo. Po, shkrimi është butua, që është më ransi, do të thërë. Edhe shpërblimi është e mërua, dhjeti kujtë. Po, absolutisht, po, absolutisht. Kurse kjo e sad me kulit, më ka qenë edhe me dashur edhe vjenë e një mosh jetë që mua me në tregon të se njënë atë hapat e funit të e cjes në për këtë jetë e kështu më rrallë. Doktor Emin Kabashi, ju falem dhejet për pjesë marë, ishte këndësi që t'ju gemë në studiën e televizionit Alpse. Ju falem dhejet së pa që shumë sukses, do të dëshiroja që këtë televizion i juaj tjetë zëdhenës jo vetëm i shqiptarëve të Suedis, po tjetë zëdhenës i vlerave kulturore, e komtare, e artistike, për gjithë shqiptarët, ku do që janë, edhe në atë dhejë, Për faktin se, sëtë nuk është më më rëndësi, sa është e madhe një hapsir, ku kryohën vlera. Sëtë është më rëndësi si plasohën, cilat janë ato vlera dhe si plasohën ato vlera. Ju falem dhejtë së mëftuat. Ju falem dhejtë të juve me përzemërësi, me thekoni zemre. Shikus të ndërruar, ju falem dhejtë të juve për vëmendje. Miru pafshim të shtunën e arshme.